，知道法不责众吗？赶紧，你要不想被田径队开除的。真的，不错，过关。六。起这个名字。好吃饭。我吃好了，上学去啦。记得吃啊。知道啦。爸，我上去吃了。嗯，转学第一天不要迟到。你记得了。讲普通话，普通话。咱们这是在宁波，不是广东。知道了。爸，你怎么越来越啰嗦了？你妈要还在，我就不用啰嗦喽。爸，我上学去了。好了，注意安全。拜拜。拜拜。爸，我走了。嗯，千万不要迟到啊！放心吧，先把转学资料拿到教务处啊。嗯。他叫令狐冲，你们没有听错，就比令狐冲差那么一点，不，差两点。十八年前他出生时，正赶上北京申奥成功那一刻。虽然老爸并没有接受护士们的建议，给他起个和奥运有关的名字，但多年后却把他送去练了体育。这也算是和奥运的一种缘分吧。现在高峰期，我骑车可比开车快。骑车不安全。放心吧，妈，我是谁啊？身手敏捷的武林高手。这个小伙子姓李，名小龙。老爸是一家上市公司的 CEO， 也是李小龙的铁杆粉丝。加上宝贝儿子属蛇，便顺理成章的给他起了这么个名字。停车！兄弟，快走，我掩护。上班迟到，扣奖金算你的。能搞事事啊？新兵费几十了。对不起，对不起，那个大哥大姐，大家行个方便。这有个老奶奶要过马路，咱学雷锋做好事，保大家升官发大财。
住，赶通务车。糟了，又迟到了。奶奶，那我上学去了。那我送您回家吧，大哥，醒醒啊！开下门。谁？大哥？教老师。老师，麻烦您开下门。米小龙对吧？上学期你就经常迟到。来，登记一下再见。别了，大哥，求你了。啊，老师，拜托了。快回来登记一下。这篇课文啊，我有一个梦想啊。实际上啊，是美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金，一九六三年在林肯纪念堂前发表的一篇慷慨激昂的演说。我们要体会文中那些激情飞扬、极富感召力的语言特点。报告，开学第一天就迟到，看来你是下定决心要把上个学期的光荣传统发扬光大呀。没有，老师，我不是有意的，不是有意的。那你说说看，开学第一天为什么迟到？闹钟又坏了，妈妈又继承星期天了，保姆脚扭了，没法叫你起床。老师，我今天扶了一个老奶奶过马路。你记错日子了吧？今天不是三月五号啊。哟，学雷锋做好事去了。反正我没办法辨别真假，有说不过你。那就暂且再相信一次，回座位去吧。老师，我还没说完呢。然后我的山地车丢了，就去追小偷了。小偷抓着了？没。那你废什么话？我这不是正在向您阐述我迟到的综合理由吗？知道了，你这是扶老奶奶过马路的升级版。<笑>想站在外面听课是吧？好，我满足你。没有没有没有没有。你刚才讲的真的还是假的？假的，我一猜就是，才怪。刚才讲到哪儿了？马丁、路德、金。啊，对。刚才啊，我讲到黑人民权运动领袖马丁。路德金，大家记住啊，这三个人啊，不，这不是三个人，而是一个人啊。这个马丁·路德·金啊，他发表了那篇著名的演说。我啊，我有一个梦想。报告。你是谁？老师，我是刚转学过来的，主任直接让我来这个班。你就是从广东转过来那个令狐冲是吧？<笑>老师，不是令狐冲，是令狐中。那请问大侠，新学校新学期第一天怎么迟到了呢？老师，我刚才扶一个奶奶过马路。<笑>你这个理由，刚才那位大侠已经说过了。老师，是真的。报告老师。我可以给他作证，刚才就是我和他一起扶老奶奶过马路的。啊啊，那个不是，他扶的，我帮他掩护的。我让你说话了吗？我让你站起来了吗？我就是实话实说而已。我信，我信还不行吗？我看你俩，就是天生一对。那你就坐在那位大侠边上吧，李小龙，把你边上的位置清一下。半节课都给你俩耽误了。你们这个班本来就特殊，不是体育生就是艺考生，文化课基础本来就差。虽说高考分数线低点吧，但不认真怎么行？大学那么好上吗？啊？你们俩，中午下课到我办公室来一趟。下课。起立。
徐医生，广东来的。是。哎，那你普通话还挺标准啊。你真逗，这就听出来普通话标准了。嗯。广东人一般不都说戏啊？哎，你也要加入田径队吗？是，那你就完了，你可不知道他们田径队牛魔王的厉害。哎，我说你们几个左一个问题右一个问题的，对令狐冲这么感兴趣啊？有没有把他的同桌本尊放在眼里？对对，哎，你可不知道，自从他上一任同桌走了以后啊，他寂寞的很啊。独守空房的滋味，不好受啊！你跟小平还懂什么？成年了吗？还有你王文峰，什么牛魔王、马魔王的，别吓唬我们家阿忠。正式认识一下，我叫米小龙，请多关照。我叫易元凯，易烊千玺的易，王源的源，王俊凯的凯。我叫甜心，不是小宝贝小甜心的甜心，是种田的田，欣欣向荣的心。我叫云梦，我叫韩露，还有我。王文峰，不过我可不是体育生。小甜心呢还，这个手呢我就替大家握了，一人两秒，你们五个加本尊，总共十二秒。各位先紧回吧，一会儿上课了。十二秒还没到呢，在下可是很守信用的。以后在龙虎男高，本尊 ，blues， 蜜，会好好罩着你的。那两位大侠呢？去老赵办公室挨训了。令狐真倒霉，开学第一天就挨训。你觉得他俩今天真扶了那两过马路了？不会那么巧吧？小龙那嘴鼻子。迟到能编出一百个借口来，可再编也不可能编这么假吧？你看他上学期编的多真的，我都感觉奥斯卡都欠他一个最佳编剧奖了。我觉得今天的事是真的。理由？我不相信小龙，但我相信令狐。看他那面相，看他那眼神，一看就是个老实孩子。倒也是。甜心，你觉得呢？嗯，你在聊什么呢？每次和你吃饭，我都觉得自己是个养猪专业户。不是你身为一个副班长，怎么这么说话呢？谁让你养了？这些都是我最用钱买的。谁是猪？你说谁是猪？我只是打个比方，是你自己偏偏往上靠的。我靠，我靠，我就靠了，怎么着吧？粗俗。听见没？咱们校花说你粗俗。说我粗俗，我此靠非彼靠。哎呀，都是一个班的嘛，别生气，别生气。这校花呢？全校就他最有名媛气质，他不是校花，那谁是校花呀？宁可要隔壁的校渣，也不要本校的校花。哦，你不是喜欢凤翔女高那个叫什么来着？哦，想起来了，刘。刘星萌，哎呀，你个文盲，那叫刘子萌。一聊到美女，耳朵就好使了，难怪经常约你表妹出来玩，原来是看上你表妹的闺蜜了呀！哎，吃你自己的。赵老师，您的外卖。哎，谢谢。今天就到这儿。不管这件事是真还是假的，下不为例，啊，赵老师，是真的，我对外卖发誓。啥？呃，错了，我对天发誓。你发什么誓？迟到了就是迟到了。不管是扶老太太过马路，还是扶老大爷过马路，作为一个学生，迟到了就是错。没有任何理由，不信你们问问于老师。你们俩去吃饭了。赵老师，又怎么了？那我们下次再看到老奶奶过马路，我们到底是福
，还是不服、啊？我服。I f o l l o you， 啊。又没饭了！完了完了，我要落地成盒了。什么是落地成盒？你不玩吃鸡的吗？是什么？王者呢？怎么了？老古董啊！我捡到宝贝了，我要发了。怎么了？一厘米。不会吧，都你的啦！以后这事儿你可别往外说啊！你是我的，知道没？什么事别往外说？你是老古董的事儿啊！啊，好饿！哎呀，你可别练了，再练你熊也大不过我呀！你那叫咪咪，我这才叫熊。我那叫凶，咪咪凶，咪咪凶，咪咪凶凶凶。肚子饿了吧？给，谢谢。哎，我发现你这小子，极度偏心。谁让阿忠是我同桌呢？你们也有同桌？怎么了？没事，睡吧。有事儿跟我说，哥帮你。真没事儿。哥，爸又被催债了，怎么办？都怪我。不用担心，有哥在呢。怎么样？咱们学校的校服还是蛮帅的吧？嗯，比我原来学校的好看。必须啊！哎呀！哎，令狐，班长问那个校服费什么时候给他？啊，校服还要收钱啊？我以为包含在学费里面了。哦，那个学费是学费，校服费是校服费。多少钱？春夏两套一共三百。下周吧，这个星期我身上钱没有带够。好，没事，你别忘了就行。啊，对了，那个手机也要统一上交。学校规定所有住校生每周一统一交手机，周五放学的时候统一来领。知道了，凯哥。韩露啊，啊，李光海最近没找你麻烦吗？没有，那就好。这小子啊，心胸狭窄的很，周末你在外面小心点。都是队友，何必呢？我会小心的。千金，你再这样下去，我腰都要被你搞废了。啊，说实话，过了个暑假
又胖了几斤。每逢佳节胖三斤，那不正常。三斤，我看你胖了三十斤。哎，好了好了好了，我会对你负责任的啊。刘梦，下，魏仁，是，你别上来，再上来我就真废了。谁，谁没交手机？喂，外卖到了 ，OK， 老地方。这是哥今年的生日礼物，我交的旧手机，大家替我保密哈。保密可以，借我打保王者，借我刷会微博。谁啊？别跑！站住！别跑！站住！站住！别跑！哎，刚才吓死我了，被保安追了一路，好在哥是练过的，要不然外卖就……我操！还真是落地成。和啊，我让你血流成河！啊，龙哥饶命，我错了啊！过来拿手机吧。你不去拿吗？不着急。路的。谢谢。你这个手机倒是跟你人一样，啊，什么意思啊？都是古董啊，可它还挺好用的。难怪我说你怎么连游戏都不玩呢小龙啊，这么晚了，什么事？就是好无聊，看看你在干嘛。我在网上查一些东西。查什么呢？要不要我帮忙？哦，不用，我自己能搞定，谢谢。你要老这么跟我客气，我可不高兴了啊。以后不会了，早点睡吧。嗯，好。是你学生撞倒我婆婆的吧？小区监控里都拍到了，怎么可能那么好心？一大早就把她送回家，赶紧把她交出来，把她家长也叫上，咱们去派出所解决。您别激动，先到我会议室里说。阿姨，是我扶老奶奶过马路的，根本就不是她。我在监控里都看过了，发型、身材都不一样。你们学校的学生啊，怎么那么喜欢撒谎啊？我们都调查过了。那个学生叫什么？叫叫什么？令狐冲。赶紧把他叫出来，把他家长也叫上，要不然的话，咱们就法庭上见。您冷静一下，到我会议室里休息休息。您就是要解决的话，也要等家长都下班了才行啊。出了那么大的事，还上什么班啊？学生和家长啊，还有派出所的陈警官正在赶来的路上，您先喝杯茶。李小龙，现在不是田径队训练时间吗？快去吧。我不走，就是我和令狐冲一起扶老奶奶过马路的，我算是个证人吧。再说令狐冲当时根本没有撞人，我要作证。你作证？你们是一伙的，谁信呢？哎。小龙没来，令狐也不在，好奇怪啊！刚才老赵来的时候，我就感觉气氛不对。我好像听见令狐冲去叫家长什么的。啊，不应该啊！令狐那么老实一孩子
，而且刚转学过来，应该没什么事儿吧？好了好了，咱也别瞎猜了，等一会儿去问问他们不就知道了吗？你们是在拉体能，不是在热身，时间到了跑不完，看我怎么收拾你们！大家加点速，你们几个也别聊了，别连累大家。跑这么快，我就不走，被处分我都不走。我们做好事，凭什么还要受冤枉？就你还做好事，看你那娇生惯养的样子就不像，蒙谁呢？女士，您别激动，在真相没搞清楚之前，咱们都不要轻易下结论。冯校长。那就让米小荣留下吧。好的，待会儿正好一起说一下事情经过。喂，啊，陈警官，陈警官到了，那把他带到我的会议室来吧。啊<笑>陈警官，陈警官，你可要替我们做主啊！我婆婆她才八十岁不到，就……别激动，别激动，我们冷静下来，慢慢解决问题，好吧？来，您先坐。正好人都到齐了，你们两个就是当事人，对吧？行，那就把事情经过说一说，记住，一定要真实。好，我先说。我反对，他们两个是同学，要是串供怎么办？写。让他们写下来。行，您说的有道理。那这样，你们两个就在这儿写，把事情经过写清楚，越详细越好。先坐吧。你们自己看看，看这时间，啊，拉个体能都拉不好。点心，嗯啊，每一次都是你最慢。你们高考统招都不行吧？单招再不行，我看到时你们拿什么上大学？今天就先到这儿。点心云梦，李千与陈白阳，你们几个没过关的。加法五圈，其他人解散。实在是累的不行了，黄贤，差点没累了今天。我看教练的意思啊，下星期还得加练，你们就做好准备吧。我连死的准备都做好了。哎，他们俩怎么还没回来？对呀、啊，总感觉有大事要发生。哎呀，不理了不理了，咱去吃饭吧，先吃饭吧，太累了今天。吃饭吃两个孩子把事情经过写的都很仔细，细节也都对得上，没什么问题。来，您看一下。这只能说明，他们确实是一起扶我婆婆过的街。但是在扶我婆婆过街之前，有没有撞倒过她，那就不一定了。这位女士。你说的这个可能性呢，有，但凡事都要讲证据。你只看到孩子送老人家回小区的监控了，可是您看到老人家被撞的监控了吗？没有。所以，我现在既不能向着您说话，也不能向着孩子们说话
这件事情需要进一步调查。阿荣，你当着警察和老师的面，你说句实话，到底有没有撞老太太？如果真的撞了，爸爸也不会怪你，你也不用担心家里的经济状况，多少钱，爸爸赔。一百万。阿姨，您这是讹人！快坐下。先听我说，其实呢，我同事已经去事发路口检查过了，那个路口刚好没有监控，所以我们还需要时间搜寻目击证人。如果您不接受调解，你也可以直接起诉到法院，但是法院也需要证据。回宿舍就先不回，但你这样饿肚子怎么行？大半天都没吃饭了，你这是要绝食吗？饿肚子也解决不了问题，咱们只有吃饱了，才有力气战斗。我爸从小就告诉我，要多帮助别人。可帮助别人就是这个下场吗？家里就我爸一个人在上班，欠了那么多外债，现在又要赔钱。谁说要赔钱了？警察不是还说要调查吗？绝对不赔，死都不赔。咱们做好事。凭什么受那么大的冤枉？听话，快吃了。有事儿，哥和你一起扛。找一下令狐。喂，喂。他俩还没回来，到底怎么了？我打听了一下，好像是他们扶的那个老太太心脏病突发去世了。啊？家里人找来，硬说是令狐撞，让他们赔钱。还有这种事啊？是啊，以前只在网上看到过这种事儿，现在轮到我们身上了。哎呀，气死我！我就不信邪了。哎，可惜咱们也帮不上什么忙。数学课吧，是啊，每次我都像听天书一样。
抛物线，统称为圆锥曲线。阿忠，我一会儿出去一下，你中午自己吃吧。李元凯，帮我掩护一下。老师，我肚子不舒服，去趟厕所。去吧，谢老师。哎，小龙，指。做戏要做全套，是吧？同学们都看好这儿，看黑板。正常，毕竟是一条人命啊！爸，您到底向着谁啊？可我们并没有撞老太太。啊。我只是让你学会从多个角度考虑问题。喂，谢经理吗？你去趟派出所，找一位叫陈长寿的警官。今天咱们讲的单词 to be， 被动语态中，主语与谓语动词之间的关系是什么样的呢？其实道理很简单，被动语态表示主语是动词的承受者。汉语中往往用被、受等词表示被动。英文里面呢 ，to be。be 的过去式 was， 在这种情况下，你把 was 加上 past participle， 就表示之前发生的一段事情。英语里边最著名的一段话，就是莎士比亚的《哈姆雷特》，to be or not to be，to be or not to be，that is the question。报告，进来。老师，您找我们？啊，刚才啊，派出所的陈警官打来电话，说事情已经解决了，你们可以安心学习了。怎么解决的？其实具体怎么解决我也不清楚。总之，对方是不予追究，既不用赔偿，也不会上法庭了。他凭什么追究我们？我们还没追究他恩将仇报呢。好了，大人的事让大人去解决就是了。结果不正是我们想要的吗？你们啊，就好好学习，考上大学，就是对家长最好的报答了。气死我了，气死我了！哎，你怎么能这么淡定？你就没有什么想说的吗？哎呦！啊哈，脚崴了，借我扶一下，走吧。走慢点，走走，走，到了。你俩和好了？本来就没什么事儿啊。哎呀，龙哥，跟我们就别藏着掖着了。啊，这么说嘛，老太太的事儿呢，解决了。大家心里的石头也就放下了，怎么解决的？具体怎么解决我也不清楚，等回头问问我爸吧。哦，对了，那个以后在令狐冲面前啊，别说什么有钱人之类的话，况且我也没钱。可是你老爸打住，一梦
，你小子脑回路是不是有点问题啊？谢谢，不过我不爱吃雪糕。不是我，我爱吃。冰脚踝。你脚怎么了？啊、哦，我脚崴了。哇，好痛。刚刚不还好好的吗？哎，那不李怪海吗？旁边还有个戴眼镜的，跟他这么亲热。哦，那个，龙虎男高大名鼎鼎的学霸，文家人，跟李怪海同班。学霸和校霸那么亲热，还真是少见。哎，云梦，说你小子脑回路有问题吧？你还立马就验证给我们看了。这事用后脚跟都想得明白。李光海最怕什么？考试啊！再说明白点，他是怕考砸了挨他老爸的 K。这李光海天不怕地不怕，就怕他老爸。哎，爸，嗯，那件事儿您怎么解决的？这么速度，大人之间的交流就容易多了。首先，遇事要淡定。像你这样急躁，以后怎么能做大事情呢？哎，米总，给老太太家属的那五万怎么走账？哦，就记在我个人开销里就可以了，别记公司账上。好的，米总。爸，你也觉得是我们撞了老太太？我没那么认为，对方也不会那么认为的。那您为什么还要给他那五万？咱们又没理亏。要不是看他是个女的，我早就……小龙，你别给我惹事啊！妈，我就是打个比方，虚拟语气懂不懂？每次一说什么，您就紧张兮兮的。我找人调查过他的家庭情况了，他家挺可怜的，老公没了，自己又下岗，打官司他也知道赢不了。我们这次就算是做善事吧。真可怜，小龙，你要明白，我们给他这五万块钱，并不说明你做错了什么，而是给对方留有余地，看破不说破，别人会心存感激的。小龙，你爸说的对，现在你对别人宽容一点，以后别人才能对你宽容，谁还敢保证以后不犯了错啊？对啊，记住这句话。老爸，您也太伟大了！我以前一直觉得您是一个靠钱解决问题的人，没想到考虑这么多。来，走一圈。对，不错，就这样保持，慢一点，再慢一点，慢一点。对，太棒了，试一下。对，很棒，继续加油，再往回走试试看。想好动作，没事，继续。对，很好，保持这样。对，保持这个速度就可以了，不用再，不用着急。他今天表现不错，进步很快。呃，老师辛苦了，有没有？谢谢老师，谢谢老师。嗯、呃，老师代课费我微信转您。呃，不好意思，我没有微信。呃，微信、支付宝都没有。对。嗯、呃，您稍等一下。那现金给你。好，谢谢。老师再见，再见。居然又不接我电话。哎，你说那个阿姨怎么突然送了个助人为乐的锦旗过来，搞得我还挺意外的。那也是我们应该得的。是啊，老赵刚刚突然叫咱俩去办公室，吓死我了！我还以为咱俩又犯什么错了呢，难得受一次表扬。哎，不过那个阿姨为什么不亲自交给我们？应该是怕见到了会尴尬吧。韩露出事了。怎么回事？我刚刚从那边过来，看见韩露在地上昏迷不醒
。周维克也在边上发呆，大概是吓傻。救护车已经把韩露拉走了，赵老师也跟去了。周维克，到底怎么回事啊？刚才韩露从楼梯上滚下来，然后头撞到柱子上，就昏过去了。怎么滚下来的？我也不清楚。当时还有其他人在现场吗？其他同学离得都比较远。那你还看到哪些细节？你们不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周玉科有点反常啊。有没有通知韩露家长？已经通知过了。怎么办？韩露不会有事吧？哎呀，没事儿，老师都跟去医院了，不会有事儿啊。同学都回去上课吧，散了吧，散了。了你也不要太伤心，韩露身体那么好，他绝对不会有事的。是啊，韩露初中的时候就是校排球队的主力，对吧？还带着全队拿了市冠军，那身体素质和协调能力都是公认最棒的。要说他从楼梯上滚下来，鬼才信。总之啊，这事儿没那么简单。我看周玉科的表情，就觉得有问题。这好端端的校园生活，变成悬疑大片了。既是江伐专鱼，然有既露见于孔子曰：“既是将有事于专鱼。”孔子曰。求吾乃尔是过于，夫专于，昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐为？然有曰：夫子欲之，吾二臣者，皆不欲也。孔子曰：周宇科，你站起来。同学受伤了。学校和家长自会妥善处理。你魂不守舍，在那发什么呆？你知不知道后年就要高考了？你以为你一定能考得上美院吗？老师，周瑜科修的音乐。我叫你插嘴了吗？我的意思你明白吗？那你能考上美院吗？老师。我修的舞蹈。王文凤，你也给我站起来！你们还嫌这个班不够乱是不是？你们嫌这个班事情还不够多是不是？能不能像一班学学？啊，让我这个班主任省省心。啊？气死我了，气死我了！带完这一届，再也不当一级班班主任了。像钱老师这样带个重点班多好。这是谁又气着你了呀？本以为当个一级班班主任压力小一点，没想到这群孩子都不按套路出牌。张老师，韩露的情况怎么样了？刘老师，你来的正好。今天医院刚来电话，情况不怎么好。韩露颅内有血块，刚做了开颅手术，还没醒呢。开颅手术这么严重？他父母长期在外地，明天才能到。通知了他姑妈了。牛老师，你别担心，医生说没有生命危险。冯校长，是我。微博，有人发微博了。好的，一定查。我会通知办公室的其他老师。校长说什么？要查啥？有人把韩露受伤的照片发到微博上去了，让所有老师都查一下，所有的学生，看谁没有交手机。牛叫怎么还没来？
我也不知道，教练从来不会晚的。队长，要不咱们今天休息吧？你可别想的太美了，教练可能临时有事，咱们今天还是按训练计划来吧。先热身。还没醒呢，哎呦，手术都过了几个小时，麻药都应该散了吧？医生来了。哎，医生，孩子大概什么时候才能醒过来？一般情况下，全麻手术过后，会正常醒来的，但他属于颅脑外伤，清除血块对神经，多少有些损伤，有些人还得持续昏迷一段时间。医生。那还得多久啊？这个不好说，看个人情况，有的人时间长，有的人时间短，也有的人终身不醒。哎哎，你们也别太紧张，这个患者的情况不是特别严重，变成植物人的可能性非常小。哦，那就好。我刚从牛叫那儿回来，他说韩露做完手术，估计还在一段时间才能醒过来，但是没有生命危险。怎么会这样？那我们能去看他吗？你们班主任同意就可以了。啊，那估计没戏了。啊，对了，一会儿老师过来查手机了。嘿，哎呀，放心啦，哥的手机没那么容易被查到。不是这个，韩露的事情没有那么简单。你也这么认为？我看周瑜科的反应太不正常了。不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周瑜科，你站起来。据我观察，周瑜科性格孤僻，平时和韩露几乎没有什么交集。按说事情过后，他不应该一直那样感到不安。也许。他在隐瞒什么？那假设他在隐瞒什么，一定是因为害怕什么？他隐瞒的可能是韩露从楼梯上滚下来的原因。那他害怕的就是，是谁让韩露摔下来的？李观海，我也这样认为。咱们学校和韩露有过节的，就只有他了。但是咱们没有证据，这样怀疑人家也不好。那我们再去问问周玉科，按目前的状况，他轻易不会说的。摄像头。有时觉得韩露也挺可怜，爸妈长期在外地工作，要把她往学校一扔，周末回家也是自己一个人，所以后来干脆就不回家了。哎，你快看，又是他俩，他俩最近打的可真叫一个火热，一个校霸，一个学霸，还得合影，估计又来请学霸吃大餐了。
ค่ะ晚上一块儿吃饭，行。不过你得先陪我去趟医院。呀，可以啊，这小偷啦！王文峰，干嘛？来一下，我去一下。这么神神秘秘的干嘛呀？那个，你能不能回想一下？韩露出事那天，你看到周渝科的一些细节。那天我在教学楼附近，刚练完舞往回。今天教练有事，咱们自己练。时间到，换人。那队长，我过去一下，马上回来。哎，干嘛去？有点事儿。李千宇，来过来补上你怎么不问我找你干嘛？你找我干嘛？你知道我想问什么的。我那天就看到那些。韩露他不可能无缘无故从楼梯上滚下来。之前你还看到了什么啊？周玉科，韩露是我们的同学，也是我的队友。他现在还在医院里躺着昏迷不醒。如果是你躺在那儿。你希不希望有人站出来帮你？为什么每次遇见你都会很倒霉？因为你就是个扫把星，扫把星。我看到练习册上的名字，才知道是韩露的。练习册呢？交给赵老师了。李光海是不是欺负过你？还有谁知道这事儿？赵老师，他昨天找过我了。当时李光海看见你了吗？应该没有。我会替你保密的。校长发现，有人啊，把韩露同学受伤的照片发到了微博上，要求各班彻查手机。昨天没查出来，上交的手机呢也没有少，这说明什么？有的同学有两部手机，交一部，藏一部。如果这个人在我们班上，希望你把微博去删掉，不要给学校造成不好的影响。对了，宝钢易元凯，下午去传达室，把新到的两捆资料给我送到办公室去。好，我们继续上课。再给你一次说实话的机会
，我没有推他下楼，证据在这摆着，你还不承认？有人可看见他摔下楼之前，和你过肢体冲突。他怎么摔下楼的？我不知道。三班那个同学现在还在医院里昏迷着，到时候人醒了，一切就真相大白了。到时等人说出真相，那你的罪状就更大了，知道吗？还有，有人已经上传照片到微博了，这事儿闹大了。谁也保不住你，咱们高二一班可是重点班，什么时候出过这种事儿？站住！你去哪儿？让开！都是队友，你怎么下得去手啊？啊？谁跟你们是队友啊？你在刀里试试！都给我住手！闹，你们继续闹，继续把事情闹大，啊！我们做班主任的，保得了你们吗？再闹下去，天王老子也保不了你们了。再说，暴力能解决问题吗？还有你，易元凯，作为一名副班长，还先对人动了手，他犯了错误，学校自然会处理。你以为你是谁？大侠呀，咱们班大侠够多的，不缺你一个。老师，我错了。明天写份检查交上来。你呢？知道我错了吗？都去医务室处理一下。不用了。用了椭圆是到两个定点 F 一、F 二之间的距离的和，为常数的动点 P 的轨迹。啊，当然，这个常数呢，必须大于 F 一到 F 二。你脸上什么情况？那就是 A 大于 C。好心疼啊！滚一边去！受刺激了吧你？称这两个定点 F 一、F 二为椭圆的焦点。李文海，如果这个焦点在 X 轴上，快说！ A 小子是不是给大于 B 大于 B？ 报仇去了。如主如果这两个焦点在 Y 轴上，则 B 大于 A 大于零。走啊，好，拜拜，连接。好，快点。海哥，你脸怎么了？别提了，说起来就扎心。哥，怎么也来了？我们一起喝奶茶吧。又喝奶茶？哎，去嘛，我请。
，待会儿你干嘛？啊，昨晚那会儿我们小龙一起吧。哦，我就不去了，我家里还有点事情。那个小龙，你去吧。那个，我也就不去了啊。正好路上跟你说点事儿。那各位，我们就先走了啊，别忘了明天的事儿。关你们什么事儿啊？我我们一起去医院看队友。哦，走吧。啊。走走走吧，阿忠，你觉得我对你怎么样？挺好的。你说过有事不会瞒着我的，对吧？是啊。怎么了？你居然昨天一个人夜里去夜店。也不叫我，我那不是去玩，是去兼职，偷偷打工的事情，我不想告诉任何人，包括家里人。好啊，挺好，挣钱。哥，你在学校怎么照顾的凯哥？你看人家都伤成那样了。就他要照顾我，每天除了吃饭睡觉，就是饭花吃。不是，明明还有训练呢。那是明明有，可你没有。这这这这这这这站站站一边去，少跟我玩这玩这游戏。如果我们上的是普通高中就好了，最好再留一级，和微微同班，那样就有人照顾我了。不是，咱俩到底谁饭花吃啊？天心哥，哎呀，这在在。叫我出来喝奶茶，可你们仨聊的那么欢，都不理我。理一理。嗯，听微微讲，你爸是在电力系统工作呀？是是,是。嗯，那能不能帮我一个忙？能能。你哥讲话以后不会都这毛病吧？我表哥明年电力大学毕业，你看能不能让你爸给推荐一下？行行。重色轻友。那我把我表哥简历发给你、啊。呃，好好。发过去了，你看看能不能打开？能打开。终于能讲三个字了。凯哥，我发现你还挺有趣的。那是，比你哥有趣。你表哥真帅。韩露，你快醒醒吧！如果真是李冠海把你弄成这样，我一定不会轻饶他的。先别这么早下结论。现在最重要的就是让韩露早点康复，其他事情就交给大人们处理吧。这是你最喜欢看的《海贼王》，以后我都不跟你抢，都让你先看。你快醒醒吧看到韩露现在这个样子，整个人都不好了。易元凯，嗯，你之前和李冠海一直是搭档，你觉得他是这么狠的人吗？其实我也不愿意瞎想，但韩露现在就躺在病床上，你让我怎么想嘛？好了，别瞎猜了，等韩露醒来，一切都会真相大白的。算你的，我看你平时嘴唇总是干干的，以后记得多喝水
。哎，贝贝，我想送子萌一个礼物，不知道送什么好。哎，他喜欢什么呀？钻石啊，女人都喜欢。别闹，说我能买得起的。那就送他杯子吧，这样说明你对他的感情不是一时的，而是一辈子的。怎么样，敢送吗？杯子。这怎么回事？这写的什么？你看不懂吗？你以为你受了处分，我脸上很光荣吗？我们高尔一班可是重点班。哎，这这这算什么？无法无天了是吧？我好好一重点班，怎么摊上这种学生了？李总，这事儿我们校方也有责任，给李观海处分真是万不得已。有的同学发了微博，连区领导都知道这事儿了。我们必须有一个明确的态度。哪里哪里，学校处理的很对，都怪我教子无方。以后呢，一定对李观海严加管教。教育孩子是双方的事情，我们会找李观海聊聊的。谢谢校长，我这儿呢还有个小小的请求。您请讲。这两万块钱呢，是给受伤孩子一点补偿，医药费另算。这个不可以。如果您真想给那个孩子补偿的话，咱们要按正规的程序走。哎呀，主要是我平时太忙了。您看着，帮我转交一下吧。不可以，不可以。哎、混账东西，老子脸都给你丢尽了。我去，这么可爱的杯子，女生送的吧？你怎么猜到的？你这脸都红了，还用猜？哎呀，你这才刚来几天，就这么受欢迎？藏在男校里，都有女人缘，不像我，哎，从小就只有兄弟缘。我就是一裸奔的千手观音，什么意思？啊？这你都不知道？令狐冲，你这阅读理解能力也不行啊，只可意会，不可言传。你们脑洞可真大。不过我不介意裸奔，有你一个就够了。来，啵一个。老师来了。别闹了，上来吧
。玉元凯，你真是情商不下火线呢。你不懂，这叫发泄，通过打球来把内心的郁闷发泄出去。脸上挂点彩而已，又不影响四肢运动。再说了，那体育生哪有那么矫情？我指的不是这个，你懂的。你继续让开，别对我那么凶嘛！我是支持你的，支持你和他在一起。我只是想过来提醒你们啊，待会还要训练呢。你们要是精力充沛，就继续吧。哎，你放心吧，我凯哥精力充沛的很呢。小子，你最近酒喝的不少，话不多。汉奸呢？陈哥，你别说了，这小子八成啊是为了女人的事儿，你知道吗？这小子也不缺女人呐。这次不是为了女人，难道是为了男人？<笑>难怪喝这么多，<笑>口味变了啊。偶尔变变也行，想着变回来就行了。兄弟，听哥一句话。男人之间的事儿，没有一对酒搞不定的。来来来，来来喝酒喝酒。来来来来。你们知道高考作文占多少分吗？五十、六十分。宝刚说对了，六十分。这么重的比例，对每个考生来说，都是能决定命运的。这不是耸人听闻。今天我们就来讲讲议论文的写作技巧。啊，高老师现在感觉怎么样？就是有点晕，感觉跟做梦一样。这是正常现象，毕竟脑部受到过外力撞击，而且还做了手术，你已经算是很好的了。当时怎么摔下去的？一点都想不起来，怎么想都想不起来。你不要给自己压力。好好休息，会慢慢恢复的。谢谢大夫，辛苦你了。不用谢，再观察一个星期，没什么事儿，就可以回家休养了。大夫，您慢走啊。还是什么都想不起来。我现在特别想问问韩露是怎么摔下去的，到底跟李冠海有没有关系？韩露他虽然醒了，但他没手机啊，电话还在班长那里，咱们怎么联系他？咱们就只有等到周末了。嗯，除非。我们约。学校领导说了
。这次运动会，咱们体育生每人只能报两项，含集体项目，也要给其他班的同学留机会。待会儿，所有人都到徐立军那儿去登记一下，回头好针对性训练。虽然只是校运会，大家也要认真对待。这是练兵，明白？明白。按计划训练，解散。哎，对了，这次运动会哥几个报的哪两个项目啊？我还是铅球和铁饼。我跳高跳远，这次长跑就不报了，把机会留给大家。我一千五，三千。哎，丁武壮，你呢？我是一百和四乘四百。岳梦，你小子呢？我啊，四百八百。怎么了？哎呀！准挺好。哎呀，咱们宿舍没有重向的，还、哎、世界和平了，吃鸡都变和平精英，能不和平吗？到点了，肖申克计划，行动。哎，腿麻了，拉我一把。腿。啊，过来啊。哎呀！阿姨好，阿姨好，阿姨好，阿姨好。同学来啦，你们老师高走一会儿。那阿姨，其实我们今天几个是偷跑出来的，请您一定保密啊。好的好的，阿姨替你们保密。同学来看你啦。韩露，你感觉好些了吗？韩露，你还记得你怎么摔下楼梯的吗？你们不要问他这些问题，他现在什么都想不起来，脑袋是懵的，正苦恼着呢。好的，阿姨，知道了，阿姨，我们几个看看他就走。对，医生说会慢慢恢复的，不用担心。你们说韩露从此以后不会就傻了吧？刚才看他那眼神就不对劲儿。韩露要是真有个三长两短，我一定不会放过李国海那小子的。又来了，你想用一个错误去对付另一个错误吗？你知道什么叫蝴蝶效应吗？韩露没问题，从眼神就可以看出来。瞧瞧，我们家阿忠虽然平时话少，但说出来的一定就是真理。我确认过眼神。没有问题，我妈生前就是护士，我多少有些遗传，再加上我妹从小就生病，我自己也看过不少医学方面的书，大家就放心吧。哼，玉湖，我真的越来越佩服你了，满腹经纶的，不像某些人，整天就知道咋咋呼呼的。别别说，救命救命救命救命救命救命！我不敢救命救命小龙，救命！我顺路去办点事，你们先回学校吧。好，注意安全。你们两个神神秘秘的，干什么呢？你去哪儿？好了好了，我们赶紧回学校，被抓到就麻烦了。我走，再见，拜拜。拜拜。三号卡座一杯冰块。谢谢。你要的冰块？怎么这么久？今天人不多。哦，不好意思，不好意思，刚才调酒耽误了一点时间。哎，别那么凶嘛，吓到人家小哥哥。呃，没关系，没关系，如果你们有需要再叫我就好了。等等，姐姐今天一个人。给我喝一杯吧。不好意思，我们店里有规定，不能陪客人喝酒。哎呀，别嘛！你看这一对儿对儿的，就我一个人当个电灯泡，多无聊啊！要不，陪我喝一杯，我再来瓶洋酒吧。呃，真的不好意思。哎呀，真没劲！你刚才怎么回事？我女客人拉拉扯扯的。刚才那个客人让我陪她喝酒。你怎么说的呢？
我说我们店有规定，不能陪客人喝酒。你长得是石头脑袋吗？规定是死，人是活的。你挣的是什么？酒水机场。你有底薪吗？没有。你得让客人到消费，也得提成才懂。今天这么冷清，你还拖我后腿。快，立马给我过去。好的，经理。经理有人找。凤姐，好久不见啊，想死我了！你就剩下一张嘴了，你这么长时间没见，那没约我呀？这不忙吗？咱给你开个卡座，咱俩好好喝两杯。你说的啊、哦？一定。好。帅哥，一瓶 XO。今天我们要讲的是外来语。什么是外来语呢？外来语就是用其他的语言译音到汉语的一些特殊的名词。哪位同学能够想一些例子，咱们用的外来语？好，老师，咖啡。咖啡很好。沙发。沙发非常好。sofa。之前咱们国家没有这些单词，甚至没有这些东西。当我们引进这些东西之后，我们把它直接的名称变成了自己的语言。大家还能想到哪些词？坦克，非常好。Tank。这些词有两种叫法，本土词和外来词都有。比如洗发水，它的英文 shampoo。咱们管它叫香波。其实日语和韩语里边，它的外来词也是非常非常的多的。我去，你擦粉了吧？你要擦擦脸上，你擦脖子上干嘛叫 C 托贝雷，大家猜它是什么意思？我去，草莓。米小龙，你来回答。草莓。答答答对了，就是草莓的意思。施多佩雷 ，strawberry。小龙，你英语什么时候这么厉害了？是啊，太奇怪了。就算你的英文有提高，也不代表你看课不不听课。再说了，你们几个男生亲亲我我的，这算啥？这儿又没女生，我和谁亲亲我我？你嘀咕什么？没，没什么。帅哥啊，又到你喝了，来来来，干掉干掉干掉。哎呀，姐给你擦擦。谢谢，我自己来。啊，姐你干嘛？我明天还要上学呢。啊，草莓。啊。没事没事没事，来，姐给你换换妆，姐给你换换妆，没事的。
，你不要命了？草莓怎么回事？昨晚在夜店。夜店？你打个工还那么浪？你冤枉我了。我是被……别说了。男人在外面要保护好自己，知道吗？行了，你今天训练别去了。那我怎么说？到时候训练，你就回宿舍躺着吧。那明天怎么办？草莓又不会消。放心，我有办法。人都到齐了吗？赵云山他们体检去了，他就是令狐冲没来。教练，那个令狐冲他闹肚子了，在在宿舍里躺着呢。病假是口头请的吗？忘了规矩了，医务室开条。那个教练，令狐冲他刚来嘛，那个不懂规矩，回回去我教教他。那个，看他今天拉肚子拉的脸都白了。行了行了，下不为例啊，抓紧时间训练。赵云山他们几个怎么有的时候来，有的时候不来呀、啊？他们经常代表学校参加比赛。哎，我说队长，咱们今天晚上吃大餐怎么样？大餐？就咱那食堂？我请，外卖都订好了，大家先忍一忍啊。洗过澡之后到我们宿舍集合，在场的都有份儿。真的假的？请客理由，不会没安好心吧你？今天我生日。我今天这么好运气、啊，哎，不是龙哥，你生日不是七月份吗？农历，哎不，农历，你蒙谁呢？七月生日，农历蒙到九月了。玛雅历生日行了吧？请客还唧唧歪歪的，爱吃不吃。就是，请吃大餐你还唧唧歪歪的。小龙就算目的不纯，他的目的不纯到哪儿去？难不成把我们灌醉，再把我们肾卖了？甜心，你这辈子肯定要栽在这张嘴上面了。就知道贪吃，我看你一元凯这辈子栽在张嘴上了，就知道乱说话，起来。好了，你俩说上相声了。哎，来了来了，云梦，快去接一下。好，我目标太大了。不会被宿管发现吧？放心，相信我们小龙，就数他鬼点子最多，每次都能逢凶化吉。啊，行了行了，少废话，动作快点，赶紧把东西拿出来，全部摆在桌上。哦，对了，大家都满十八岁了吧？没满十八岁的可不能喝酒，咱得守规矩。行，知道？你看看你们那一脸衰样，丧心病狂！我不是丧心看什么看？小龙，我们都喝半天了，你还是不肯讲你为什么请客今天？难道是庆祝你今天学霸附体？
，都说了，今天是我玛雅丽生日。预言卡，你又来了。请客需要礼物吗？我们只需要美食和酒。干杯！纸杯不得劲，碰杯都不带响的，还是悠着点吧，别乐极生悲了。据我所知啊，保安每晚每栋楼只巡逻一次，大家可以放心了。赵王，那越来越佩服你了。嗯哼，来，我代表高三的，敬各位师弟一杯。干杯。令狐，你怎么不喝？啊？在师兄面前，别给我们高傲的丢脸啊！缓缓，你个宠妻狂魔，嗯，怎么，羡慕嫉妒恨啊？哼，我才不稀罕呢。这样吧，咱们也别干喝了，来玩游戏吧，输了再喝。什么游戏？十五二十，队长先开始，打圈。不行，不行，我回屋。别回去了，你就睡寒露床吧，免得回去把你无人吵醒。也是。晚安，晚安，晚安。快，给我洗澡没？好。听不懂，昨天晚上那女的怎么给你洗的，你就怎么给我洗，快。知道法不责众吗？赶紧，你要不想被田径队开除的话。真的，不错，乖乖。那我上来追了，别急啊。怎么了？法不责众，两个人为从，三个人以上才为重，懂？你是什么意思？算了算了，你睡觉吧。别忘了今天晚上我为你付出了什么。哦。